Dear viewers, welcome back to my Beetroot YouTube channel. So in this session, we are going to discuss about Paleo Botany and Fossilization Concepts. Paleo Botany, that is a Greek word. That is what we call it. Paleo and then Botany. That is what we divide. Paleo is old. Botany Abdina study of plants Narto Dadu Palaya Tavarangal Pati Padikarada Paleo Botany Abdin Radu. So it is the branch of paleontology. So either Nodi Pati Padikara Padipaka Paleontology Abdina Pere. So Idamulama Enanama Padikapora Abdina, we are going to recover and identify the plant remains. And the Kalatala Wal the Tavarangal Nodia. HM Idealan Kedikido, other recover Pani Edith, Adi end the Vagi Chirnda Abdinga identify Pani, Padikra Padipukadam, Paleo Botany, Abdina Pairin Terino Abdina Patina, what is a fossil? So fossil na yenna abdinga concepts that the nanam like in the paleo botany abdinger concept to Namikanala Terio. So fossil abdinger is any preserved part of a plant that has died long back. Rumba Varshatik Munadi Walda Yerandapona Tavarangal Apri on the same inch we care the preserve Pani we care the so other pathi particular on the fossil abdinosal room. So on the fossil abdin it may be a prehistoric impression that may be hundred to millions of years old. Pala Nur Nirandu uh million article Munadi Walda Tavarangala na wind up on a poro abdina. Say, Padagatu Vichi, other Patinama Padikaratam and the fossil Abdina Sundra. So, the majority of the plant fossils are disarticulated parts of plants. It is rare to find plants to be preserved as whole. In a Suranga Abdina, Ipudi Nama Padika Pudia in the Tavarangal Yellame and the Pirumbalo Mulsa Namaki Kadaka, Pitch Picha Nanga Kunja Kunja Parta than Kadako. Anyhow, other Fula Kandabudichi, Wuna Seth Vichim. And the plant in the Galatala Wanda, in the Vavia Sain, the Abina Padikaratana, fossil Abina Solro. So, in the uh, fossil Pati Padikarnala, in a use that is importance of fossils. Importance in Abina Pathingana, they throw light on phylogeny and evolution of plants. Now, the phylogeny Abdina or Tavara Manadi, you flow Varshatik Munadi, other Waldrik, other Epidiella, evolution, Paranama, Valachi, Adanje, Vandrik, Abdina the Patinama, Padikaratam. So, other Terinjikarthika in the fossils Patina study, Namaki helps Larkam. The side letter picture of Patinana, and then you flow Varshatik Munadi, Abdinga, the Kutrukanga. So, on the Varsha. So, we have to say that Bavisian, Silurian, Devonian, Mississippian, Triassic, Jurassic, Cretaceous, and we have to say that 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 we so, this is the fossil plants give a historical approach to plant kingdom. So, we have arranged the plant kingdom. This is the clue that we have to do. That is the plant plants are classified. The plant plants are classified. The plant plants are classified. The plant plants The fossil plants can be used in the field of descriptive and comparative anatomy. Anatomy is the plant plants are classified. 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 The so, in the Paleo Botany, no, your father Abdina Patina, it is Caspar Maria von Thurnberg Abdin Ravartha, father and Sulranga. So, he is the father of Paleo Botany and he was born in Europe. He established the Bohemian National Museum in Prague, La, and the Adakahave or Museum Mandi set up Panir Karim and is deemed to be the founder of modern Paleo Botany. Modern Paleo Botany, no, dear Arambahalatla, Iverda, and the Aram Chivichadi Abdina, so Allah, it is. Kasper Maria von Sternberg Abdin Ravata. Okay. Of Indian Paleo Botany. India in the Paleo Botany Abdin Ravata. Tandai Abdin Alaika Patravar Yar Abdina. Birbal Sahani Abdin Ravata. So, Yurodia Andu Vande 1891 to 1949. 
he presented his research on two different areas of paleobotany ivarudaiya research maina edhil edhilalla irundirukku appdi pathinga anatomy and morphology of paleozoic ferns perinigal nu solvanga so and the perinigal pathina ul amaipiyal adu mattumalla velipurathil adu eppadi irukku appdi ingiradha pathina research ivar koduthirukkaru adu mattumalla the fossil plants of the indian gondwana formations so gondwana pagudhigalla irundha fossils vandu eppadi ella uruvaachu appdi ingiradha pathina study வந்து பண்ணிருக்காரு சோ இட் இஸ் பீர் பால் சஹானி அண்ட் ஹி இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஃாதர் ஆஃப் இந்தியன் பாலியோ பாட்டனி is fossilization abindra process eppadi alla nadakkudhu abindra pathinga na the process of formation of fossil in the rocks பாறைகள்ல போய் இந்த உயிரினங்கள் அது விலங்கினமா இருக்கலாம் இல்ல தாவர வகையா சே இருக்கலாம் போய் அப்படியே பதிஞ்சு இருக்கிறதா என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா சொல்லுவாங்க சோ இதுல காமன் மெத்தட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெட்ரிஃபேக்ஷன் மோல்ஸ் அண்ட் கேஸ்ட் கார்பனைசேஷன் பிரிசர்வேஷன் கம்ப்ரஸ் அண்ட் அந்த இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்ற மெத்தட்ஸ் மூலமா அந்த ஃபாசில்ஸ் உருவாகுது சைட்ல இருக்கிற பிக்சரே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டைனோசர் கொடுத்துருக்காங்க அது இறக்குது அப்புறம் அது வந்து டீகே ஆகுது மண்ணுக்குள்ள போது இண்டு போகுது அப்புறம் நாலடைவுல அந்த டீகே ஆகி போன அந்த உயிரினத்தின் மேல தண்ணியும் மினரல்ஸும் சேர்ந்து படியுது அப்புறம் அது எரோட் ஆகி போயிட்டது இதன் மூலமா அந்த ஃபாசில் அப்படியே உருவாகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ அதை நம்ம இங்க ப்ராப்பரா ஸ்டெப்ஸ் மூலமா ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் மூலமா உருவாகுது உயிரினத்தினுடைய திசுக்கல்ல போய் என்ன பண்ணிடுதுன்னா ஒட்டிடுது அதாவது தாவரங்கள் இங்க இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ராக் ஃபாசில் இது ஒரு பெரிய மரம் அந்த அந்த காலத்துல வாழ்ந்து அந்த மரம் அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாறை மாதிரி தெரியுது பாக்குறதுக்கு சோ இதுல என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த தாவரத்தினுடைய திசு பகுதியில அந்த திசுக்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எல்லாம் போய் நாளடைவுல அந்த மினரல்ஸ் லைக் சிலிக்கா எல்லாம் போய் போய் சேர்ந்துருது சேர்ந்ததுனால என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒரு பாறை மாதிரி அது அப்படியே ஒரு மாறிடுது சோ இப்படி மாறுறதுக்கு என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா பெட்ரிஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த ப்ராசஸ் மூலமா ஹார்டான சாஃப்டான பார்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ரிசர்வ் ஆயிடுது அழிஞ்சு போகாம ப்ரிசர்வ் ஆயிடுது மோஸ்ட் ஆஃப் த போன்ஸ் எலும்புகளும் அண்ட் தென் மரப்பட்டைகளும் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரிஃபேக்ஷன் அப்படின்ற மெத்தட் மூலமா தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபாசிலா மாறுது சோ அது ஒரு ராக் ஃபாசிலா மாறுது பாக்குறதுக்கு ஒரு பாறை மாதிரி தெரியுது ஆனா இது உண்மையான பாறை கிடையாது அந்த காலத்துல வாழ்ந்த ஒரு தாவரத்தினுடைய தண்டு பகுதி தான் சோ அதுல ஃபுல்லா அந்த மினரல்ஸ் டெபாசிட் ஆகி அது அப்படியே பாறை மாதிரி மாறிடுது சோ இது வந்து அழியாம அப்படியே இருக்கு சோ இதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா பெட்ரிஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க தென் இஸ் தோல்ட் அண்ட் காஸ்ட் சோ மோல்ட் அண்ட் காஸ்ட் அப்படின்ற மெத்தட்ல எப்படி வந்து பாசல்ஸ் உருவாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எ ரெப்ளிகா ஆஃப் அ பிளான்ட் ஆர் அனிமல் இஸ் பிரிசர்வ் இன் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ஒரு தாவரமா இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு விலங்கினமா இருக்கலாம் அது அப்படியே உங்களுக்கு பாறைகள்ல போய் அப்படியே செடிமெண்ட் ஆகி நின்னடுது படிஞ்சிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வென் தி ஆர்கானிசம் கெட்ஸ் பரீட் இன் அ செடிமெண்ட் இட் இஸ் டிசால்வ் பை அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் லீவிங் ஏ ஹாலோ டிப்ரெஷன் கால்டு மோல்டு சோ இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கிற படமாகட்டும் இல்ல இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய படமாகட்டும் இந்த ரெண்டுலயுமே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிசம் எல்லாம் மண்ணுக்கு அடியில போய் அப்படியே படிஞ்சு இருக்கும் போது அந்த மண்ணுக்கு அடியில இருக்கக்கூடிய அது கடல் கடியில அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சோ அந்த தண்ணி எல்லாம் போய் போய் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உயிரினங்களினுடைய திசுக்கல்ல போய் நிறைஞ்சிருது சோ தண்ணி எல்லாம் போய் நிறைஞ்சிறதுனால உள்ள இரு உள்ள ஒரு பெரிய ஓட்ட மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லா ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸா சொல்லுவாங்க <laughs> காஸ்ட் ஃபாசில் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மினரல்ஸ் ஆர் செடிமெண்ட் ஃபில் த ஹாலோ டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க 
அதாவது மினரல்ஸ் ஆகட்டும் இல்லாட்டி செடிமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இங்க உருவாகக்கூடிய இந்த டிப்ரெஷன் அதாவது முன்னாடியே நம்ம சொன்னோம் ஒரு ஹோல் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆயிருது அப்படின்னு சோ அந்த ஹோல் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ல போய் மினரல்ஸோ இல்ல செடிமெண்ட்ஸோ போய் டெபாசிட் ஆயிடும் அப்படி போய் அந்த ஹோல்ஸ வந்து ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிடுது சோ அப்படி ஃபில் பண்ணா அது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா காஸ்ட்னு சொல்றாங்க சோ இந்த பிக்சர்லயே பாத்தீங்கன்னா மோல்டு ஃபாசில்க்கும் அதனால என்ன பகுதிகள் கடலுக்கு அடியில போய் தங்கிடும் கடலுக்கு அடியில தங்கும் போது அதுக்கு மேல நிறைய பொருட்கள் மண்ணு மினரல்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் அதை அப்படியே படிஞ்சிருவோம் அதுக்கு மேல சோ இந்த மாதிரியான படிதல் அப்படிங்கறது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதன் மூலமா அது ஃபாசிலா மாறிடுது சோ இங்க பிக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னாலே என்னெல்லாம் தெரியும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பாறை மாதிரி இருக்கு அதுக்கு மேல அது வந்து வரைஞ்ச மாதிரி இருக்கு அது வரைஞ்சது கிடையாது அந்த படையே படிஞ்சு படிஞ்சு அதனுடைய இம்ப்ரெஷன்ஸ் மட்டுமே அதுல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது சோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஆர்கானிசத்தினுடைய செல் வால் அந்த சுகனை வந்து உடைச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ள மினரல்ஸ் எல்லாம் போய் என்ன ஆயிடுதுன்னா தங்க ஆரம்பிச்சிருது சோ இதனால என்னென்ன மாதிரியான மினரல்ஸ் எல்லாம் அந்த செல்லுக்கு உள்ள போய் தங்குது அப்படின்னா அசிலிக்கா கால்சியம் கார்பனேட்டு பிக்னேசியம் கார்பனேட் போன மினரல்ஸ் எல்லாம் போய் தங்கிடுது சோ இதன் மூலமா ஹார்ட் பார்ட்ஸ் ஆர் டிசால்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ்ட் பை தீஸ் மினரல்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய வலிமை மிகுந்த பகுதிகள் எல்லாமே வந்து கரைஞ்சு போய் இந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் போய் அந்த வலிமை மிகுந்த பகுதிகள்ல போய் தங்கிடுது அவ அந்த ஹார்ட் பார்ட்ஸ் போயிடுது அது பதில இந்த மினரல்ஸ் அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துக்குது சோ இதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதர்வைஸ் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னெல்லாம் ரேடியாக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் கார்பன் யுரேனியம் லெட் ஆர் பொட்டாசியம் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியும் ஸோ இதனால இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் பேலியோ பாட்டனி அண்ட் ஆந்த்ரோபாலஜி ஃபார் டிட்டமைனிங் தி ஏஜ் ஆஃப் ஹியூமன் ஃபாசல்ஸ் அண்ட் மேன்யூ ஸ்கிரிப்ஸ் மனிதர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க ஃபாசில் ஆயிருந்ததுன்னா அது எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்திருப்பாங்க அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியுது சோ ஏஜ் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் அப்படிங்கறத டிட்டமைன் பண்றதுக்கு இந்த ரேடியாக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு சோ இது எப்படி டிட்டமைன் பண்ணலாம் இதுக்குண்டான ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரேடியாக்டிவ் கார்பன் தட் இஸ் சி போர்டீன் டேட்டிங் மெத்தட் அப்படின்ற மூலமா நம்மளால அது தெரிஞ்சுக்க முடியுது சோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூ லிபி அப்படின்றவர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ல கொண்டு வராரு 
ஸோ இதோடைய மெயின் கான்செப்ட் என்ன கார்பன் ஃபோர்டீன் அப்படின்ற கார்பன் டேட்டிங் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கார்பன் கன்சம்ஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஸ்டாப் ஆஃப்டர் டெத் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஆர்கானிசத்துக்குள்ள கார்பன் யூசேஜ் அப்படிங்கிறது நின்று போயிடும் அப்படியே அண்ட் ஒன்லி த டிகைங் ப்ராசஸ் ஆஃப் கார்பன் ஃபோர்டீன் அக்கர்ஸ் கண்டினியூஸ்லி அந்த ஆர்கானிசம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஆர்கானிசத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கார்பன் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிய ஆரம்பிக்கும் The time passed since death of a plant or animal can be calculated by measuring the amount of C14 present in their body. One organism is going to die. That 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 is going to die. One plant or animal. அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கார்பன் எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறதா அளந்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா உயிரோடு இருக்கும் போது அந்த ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிட்ட கார்பன் ஆனது இறந்ததுக்கு அப்புறம் நின்று போயிடுது அப்போ அது நாள் அடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஆர்கானிசத்தினுடைய உடம்புல இருந்து அந்த கார்பன் அப்படியே குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் அப்ப குறைஞ்சுக்கிட்டே வர்றதை வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியும் அந்த ஆர்கானிசத்துக்குள்ள இருக்கிற கார்பனோடைய அமௌண்ட்டை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும் அது எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்ததுன்னு இந்த பிக்சர்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு லெப்பர்ட் இருக்கு அது இறக்கும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் இருக்கு அதே ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் பிப்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு கார்பன் கண்டென்ட் குறையுது அதே ஒரு லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குன்றாங்க அதனுடைய பாதி டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குன்றாங்க செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இதற்கு முன்னாடி இவ்வளவுதான் இருந்திருக்கும் சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசம் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அதுல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டென் கண்டென்ட் குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் குறைஞ்சுக்கிட்டே வர்றத வச்சு அது எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது வாழ்ந்தது இது இறந்து இவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு அப்படிங்கறத நம்மளால சொல்ல முடியும் சோ அப்ப ஃபாசிலைசேஷன் மெத்தடுக்கும் அதனுடைய ஃபாசில் முக்கியமா ஃபாசிலைசேஷன் மெத்தட் அப்படின்றத நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எதுக்காக தெரிஞ்சுக்க விரும்புறோம் வேலியோ பாட்டனிங்கிற கான்செப்ட் எதுக்காக <laughs> ஃபர்சிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அதில் வரக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் என்ன ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் டேட்டிங் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த செஷனில் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் உங்களுடைய கொஷின்ஸை நம்ம போ நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் நாம் ரிமைனிங் பார்ட் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கான்செப்ட் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு கான்செப்டை மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய அடுத்த செஷனில் So thank you and thank you for watching.